farebbe maturare forse qualche dichiarazione dei redditi più veritiera anche e infine eliminerebbe a monte quel bisogno che è stato eh, sollevato da parte dei colleghi di tener conto nelle fluttuazio delle fluttuazioni della redditività della popolazione generale rispetto a quello che è lo stipendio dei parlamentari. Si allineerebbero da soli. Allora, ripeto, e lo dico con sincerità agli amici dei 5 Stelle, perché non cavalchiamo questo nuovo meccanismo di retribuzione? Con un tetto massimo che può essere definito siano le retribuzioni agganciate a ciò che uno guadagnava prima e nessuno venga qui per guadagnare di più che quello che, di quello che guadagnava nella sua vita professionale precedente o del lavoro che non faceva da disoccupato. Grazie. E adesso do la parola al deputato Murgia. Ruberò solo alcuni minuti, anzi un minuto, un minuto e mezzo. Io voterò sì a questo ordine del giorno, eh, non fosse altro che perché in questi ultimi tre anni ho fatto delle altre cose e probabilmente mi sono reso conto che c'è ancora molta distanza tra la vita normale e questo Parlamento. Però voglio dire agli amici dei 5 Stelle che per un attimo, vi dico la verità, ho pensato di astenermi o anche di, di votare contro, per un semplice motivo, perché porre il problema come, come viene posto, cioè noi persone per bene e eh, tutti gli altri ladri, secondo me non è tanto giusto. E vi dico che la mia storia, che è una storia di destra, adesso mi sono autoconfinato al, al gruppo misto, spero non per molto tempo, mi ha insegnato alcune cose. Io ho avuto dei padri politici e anche molti amici che sono qua in Parlamento, dei padri politici che stanno nella destra. Penso a Giorgio Almirante, mio padre era un vecchio missino che se scoprisse che uso i soldi impropriamente si rivolterebbe nella tomba. Dico, eh, siamo tutte delle persone, delle persone oneste. Eh, io sono entrato qui nel 2006 con un percorso politico di grande fatica, ve lo posso assicurare, di fine settimana buttati, buttati via, usati per la passione politica, per costruire progetti, utilizzando i fondi che abbiamo avuto. Io qua ho tante persone, finisco, tanti amici, vedo Barbara Saltamartini, Fabio Rampelli, Giorgia Meloni, Alberto Giorgetti, tutta gente per bene, che ovviamente ha cambiato anche il proprio, proprio stile di vita, perché fare il parlamentare è diverso da, da, da vivere una vita normale, ma vi posso assicurare che questi temi fanno parte anche della storia di molte persone che magari non sono come voi. Grazie deputato. E adesso la parola al deputato Baldelli, prego. Grazie Presidente. Io non mi appassiono particolarmente alle polemiche su rimborsi e faccende del genere, però una riflessione voglio farla. Se i colleghi del Movimento 5 Stelle fanno il loro restitution day e vengono acclamati come salvatori della patria, mentre, diciamo, con, restituendo, se non sbaglio, vado a memoria, mi pare 17-18 milioni di euro tra gruppo Camera e gruppo Senato, e la Camera fa 270 milioni di tagli in tre anni eh, e Piazza Montecitorio, almeno quando sono entrato io fino a qualche tempo fa, non è gremita di persone che ci applaudono e ci ringraziano. 